Y ahora nos vamos con un economista ambiental, es vicepresidente del Fondo de Defensa Ambiental, ocupa el cargo de profesor de la Universidad de Nueva York, eh, imparte un seminario sobre política de cambio ambiental, trabajó con la administración de Barack Obama como enviado especial para energía y medio ambiente en el Consejo Económico Nacional y en el Consejo de Política Ambiental. El tema, pues, es obviamente lo que ha pasado con esta cumbre eh, climática. El presidente de los Estados Unidos se comprometió a reducir a más de la mitad las emisiones de los Estados Unidos. ¿Qué tan realista, eh, Grace, es ese ofrecimiento del presidente Biden? Ya que nuestro invitado, Nathaniel O'Kane, eh, trabajó con él. Mr. Nathaniel Kilhane, welcome to W Radio. Thank you very much for having me. Thank you so much for being with us. So, our first question would be, what is your opinion about the promise that President Biden made of reducing the greenhouse gas emission by a 50% by 2013? Do you think that is possible? Do you think this is realistic? Yes, I, I do think, I think it's both Uh, really ambitious. It is a, uh, it right away puts the U.S. where it should be, which is one of the most ambitious countries globally in terms of its target. And it is achievable. It's, it's credible. We and many other organizations have done modeling analysis showing that with existing uh, technologies and, you know, e e with the economics we have in place, we can meet that target by the end of the decade. We need to put the policies in place. That will be critical. But it is feasible. It is achievable. And that's very important, I think, to the target. Él cree sin duda, Julio, que es ambicioso, pone a los Estados Unidos en el lugar que debe estar y es que es el país con un objetivo más ambicioso de todos y eso se puede lograr, es creíble, muchas organizaciones han analizado los datos con diferentes tecnologías que prueban que se puede lograr a ese objetivo, lo difícil o el reto realmente es poner esas políticas a actuar y si se ponen esas políticas adecuadas a actuar se puede lograr ese objetivo. Ayer afuera de, las, de la Casa Blanca hubo algunas manifestaciones de organizaciones amistalistas y es que hay organizaciones eh, que creen que Biden debe llegar más lejos. ¿Qué opina él que se le esté escapando al presidente Biden en cuanto a esta cumbre? There are environmental environmental institutions or organizations that think that President Biden must go further, he should do more. What do you think about this? What do you think he can do to go further? I guess my focus is on meeting this new target. I, I want to say, that every, clearly, we in the U.S. realize that uh, under Donald Trump, the U.S. pulled out of the Paris Agreement. We went backwards on climate. So there is a lot that the U.S. needs to do to regain credibility and to regain trust. Uh, and I think this president and this White House knows it. I think one reason why this target is important is because it is both ambitious, I would argue it is very ambitious, but it is doable, it is feasible. The key thing is going to be we need to see action, concrete action, right away to start to reduce U.S. emissions in line with this target. So we need to see investment in clean energy infrastructure, we need to see pollution standards for power and transport, and we need to see new policies that put a limit on climate pollution. Bueno, Yari nos dice que es un reto bastante grande que los Estados Unidos retomen esa credibilidad porque en el gobierno anterior de Donald Trump se perdió esa confianza, se dieron pasos hacia atrás en el tema del medio ambiente. Todos sabemos que el presidente Donald Trump eh, tomó la decisión de salirse del acuerdo del país, entonces hay mucho por hacer para ganar nuevamente esa confianza entonces el foco ahora mismo es ese objetivo que se planteó el presidente Joe Biden y dice que es un objetivo muy importante que aunque es ambicioso es alcanzable, la clave ahora es ver acciones concretas y se tomen medidas para por ejemplo invertir en energía limpia, en transporte sostenible y de esa manera ver, empezar a ver una reducción en esas emisiones Grace, ¿cómo nuestro entrevistado cree 
que será posible conciliar el ambicioso plan de infraestructura del presidente Joe Biden con su política climática. Uh, so, Mr. Keohane, how do you think President Biden can get a balance and make work both his infrastructure plan and his climate policy? How can we find a midpoint between both? Yes, yeah, so uh, the infrastructure will happen uh, right away this year. Congress, the U.S. Congress is, I think, going to pass an infrastructure bill, that is something that can be done even with the very narrow majorities that the Democratic Party, which is Joe Biden's party, has in the U.S. Congress. So the infrastructure bill will happen. It's just a question of how much it can include investment in low-carbon, uh, clean energy transition, um, things like the clean power grid and electric vehicles. After that is done, then it will be the hard work of going further and really pressing Congress to do more. Uh, and that will require building political will uh, it, on Capitol Hill. And that will be tougher. But I think the infrastructure investment bill, that will happen this summer. And it's just a manner of getting clean energy as a priority. Bueno, nos responde que ese plan de infraestructura va a pasar inmediatamente este año y va a pasar a pesar de la mayoría que tienen los demócratas. Entonces nos cuenta que el reto es incluir esa energía limpia en el plan, incluir eh, el, la promoción, el uso de lo, estos autos eléctricos, eh, eh, incluir eh, medidas que vayan a disminuir eh, las, las emisiones de gases. Entonces él cree que es un trabajo duro el que viene para presionar al Congreso eso de hacer más, todo depende de la voluntad política que haya en el Congreso para poder implementar todas estas medidas y generar una mayor energía limpia. ¿Qué opina él con respecto a la posición de los republicanos que dicen que la creación de la energía limpia perjudica a los trabajadores del petróleo, de gas natural y de carbón en los Estados Unidos? So, Mr. Nathaniel, Republicans say The, these clean energy policies can hurt oil, natural gas, and coal workers in the U.S. What do you think about that? Well, this is a, you know, it's a key issue to make sure that as we do this clean energy transition, we bring everybody along and we create jobs for the whole economy. That's true in the United States. It's, it's true everywhere in the world. One thing that was so notable is that when President Biden spoke about the target yesterday, he really spoke about jobs, he spoke about equity, he spoke about a more prosperous and a fairer economy, uh, and he has been very focused on making sure that as we make those infrastructure investments and as we switch to renewable power and zero carbon power and electric vehicles and so on, that it also creates jobs. One example, the U.S automotive industry is a big part of the U.S. economy, and I think we will see in the infrastructure bill lots of investment to make sure that the U.S. automotive uh, companies will are able to start building electric vehicles, uh, electric batteries, all those other things, so that as we make a shift to electric vehicles, that still remains a core part of the U.S. economy producing those cars. So jobs are going to be central. Uh, and uh, that transition needs to happen in a way that it brings everybody along. Bueno, nos dice que esto es clave mientras se hace esta transición a energía limpia y es muy importante que se incluya a todo el mundo y Biden habló en este objetivo mucho del empleo, del trabajo, de la equidad, de la de tener una economía mucho más próspera. Ese es el enfoque que él el enfoque que él tiene. Entonces, para él lo clave es en esta transición incluir a esas personas que de pronto los empleos se ven eh, afectados. Entonces, se va a ver, por ejemplo, en el plan de infraestructura mucha eh, inversión en las compañías de automóviles para que se cambien, por ejemplo, a los carros eléctricos, a crear baterías eléctricas. Entonces, involucrar a estos sectores que a lo mejor se vaya a ver, vayan a ver impactado es clave. Grace, precisamente sobre eso, ¿no? Eh, él contestó mirando hacia el futuro, eh, pero los Estados Unidos son un país que eh, contribuye muchísimo con la emisión de gases. Hay más carreteras para autos que trenes, hay centenas, miles de granjas industriales. Eh, ¿Qué progresos 
el país ha hecho hasta ahora. So, the United States is a country that contributes a lot with the gas emissions. There are more roads for cars than for trains, for example. There are also thousands of factory farms. What progress have you seen in the country until now? Well, it's exactly right. The U.S. is currently the second largest emitter in the world, about 13% of global emissions. But it's also the largest historical emitter by far. The U.S. has put more carbon pollution into the atmosphere than any other country over the last two centuries. So there is a huge responsibility for the U.S. to do more. In terms of recent progress, you know, it is true. The U.S. remains a car culture, uh, a road culture. That's one of the toughest things to change in the U.S. There have been, though, really big uh, improvements on the power sector. Uh, in fact, emissions from electric power generation are 40% below what they were in 2005. And that's because of really big investment in wind and solar power. Uh, and it's because of a reduction in coal-fired power. We need to do more. We think we can cut, uh, we, EDF, think we can, with the U.S. can cut power sector emissions 80% by the end of the decade. So we need to do much more, but that's an area where there has been real progress. Well, thank you so much for your time. It's been a pleasure talking to you, Mr. Nathaniel Kilhane. Muchas gracias. Thank you so much. Bye bye. Eh, Michelle dice que sí, que eso es correcto. El impacto que tienen los Estados Unidos en las emisiones de gases es impresionante. Es el segundo en el, eh, emitiendo un 13% de las emisiones globales. También ha contribuido mucho en esa polución de carbono en la atmósfera. Entonces, los Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. Y con respecto a los avances recientes, sí es cierto que los Estados Unidos sigue enfocando, digamos, eh, su transporte en estas carreteras para vehículos en el sector de la energía él cree que hay grandes avances se han reducido estas emisiones del sector de la energía en el 40% comparado con el 2005 se ha implementado mucho más energía de viento, energía solar pero sí, es cierto, eh, ya, eh, Michelle, que se puede hacer mucho más para disminuir estas emisiones de energía hasta el 80% para el final de la década